ഓക്കെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ കുരു പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് മൈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ വാർത്ത ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഒരു ടിക്ടോക്കർ പോർക്ക് തിന്നുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോ ടിക്ടോക്കിലിടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബിസ്മി ഒന്ന് ചെല്ലിപ്പോയി അത് ചെല്ലിയതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ല എന്ന വാക്ക് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോർക്ക് തിന്നാൻ പാടില്ല ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ബീഫിറച്ചി ബീഫാണ് കഴിച്ചിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോത്തിറച്ചിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കോഴിയിറച്ചിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുന്നത് പന്നിയായി പോയി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ എന്തുകൊണ്ട് പന്നി ഇറച്ചി കഴിക്കരുത് ഇസ്ലാമിൽ അത് ഹറാമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരി അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പന്നി ഹറാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ അവർ പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് പന്നി ഭയങ്കര വൃത്തി കേട്ടതാണ് ആനയാണ് ചേനയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ശരി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചേർഡ് മീറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് അവിടെ പന്നിയും ഈ പറയുന്ന സാധനമൊന്നുമില്ല ഈ എന്താണ് വൃത്തികെട്ട അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ കോശം എടുക്കുന്നു ലാബിൽ അത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഹറാമാക്കാൻ എന്താണൊരു കാരണം അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കഴിക്കരുതെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹറാം ലം യലിത് വലം യുലത് വലം യുല കുഫന അത് കൂടുതൽ ചോദ്യം ഒന്നും വേണ്ട ഇതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിയമം അത് നിയമമാകുന്നത് അത് ഖുറാനിലുണ്ട് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അത് എത്ര തന്നെ നന്മയായാലും ശരി അത് ഖുർആാനിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ നന്മയല്ല ചെയ്യുക അവരാ വിപരീതമായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എത്ര തന്നെ തിന്മയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി അതവർ ചെയ്യും കാരണം അതവർ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഖുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് തേർഫോർ അത് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഇവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം മൊറാലിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൊറാലിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണോ സബ്ജക്റ്റീവ് വേണോ എന്ന് നമ്മളവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകണമെന്നോ സബ്ജക്റ്റീവ് ആകണമെന്നോ എവിടെയാണ് എന്താണ് അതിനൊരു ഒരു മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിർബന്ധമുള്ളത് മൊറാലിറ്റി രണ്ടും ആവാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാകാം സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാകാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളിന്ന് പലപ്പ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മൊറാലിറ്റി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവിലി കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും മതമുള്ളവനായാലും ശരി മതമില്ലാത്തവനായാലും ശരി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവിലി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലതും മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ മറ്റൊരു തമാശ മോറലി ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി മൊറാൽ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി തന്നെ അത് ഇമ്മോറലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വണ്ടി തലകുത്തനെ ഓടിക്കുന്നത് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ മോറലായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് അവർ കാണും അവരെ ഒരിക്കലും അത് തടയാറില്ല അതേപോലെ ഉസ്താദുമാർ പീഡനം നടത്തുന്നത് അവർക്കതൊരു തടസ്സമാകാറില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പന്നിയിറച്ചി നിന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളമാണ് ഇത് ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കുന്നു സോറി പോർക്ക് സലാമിയാണ് ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സാധനം ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് രാവിലെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയൊന്നുമല്ല അപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് ബിസ്മി ചെല്ലി കഴിക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഓക്കെ കോൾഡ് പ്രസ്സാണ് കോൾ സലാമിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു പക്ഷേ അല്ലാതെ ടേസ്റ്റാണ് പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ റെഡി ടു സെർവ് finely sliced cured
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശിക്ഷ വിധിച്ചു സംഗതി കൊള്ളാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു പോർക്ക് സലാമി എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ ഉഷാറാണ് ഞാൻ പലതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പോ പോർക്ക് സോസേജസ് ട്രൈ ചെയ്ത് ബേക്കൺ സാധനം അങ്ങനെ പലതും ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും ഇതാണ് റെഡി ടു സെർവ് ഇത് അടിപൊളിയാണ് ഇത് സ്ലൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റാണ് സ്വയംഭൻ സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രശ്നമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഒരു ക്രൈമായി മാറുന്നത് ഇതേപോലെ ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ അല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബിസ്മില്ല നമ്മൾ പണ്ട് വേറെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഡിങ്കൻ മതക്കാർക്ക് അത് വേറെ ഉണ്ട് ബിസ്മിൽ ഡിങ്കനാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സോറി ബിസ്മിൽ ഡിങ്കനാഹി മീന ബിസ്മിൽ ഡിങ്കനാഹി റഹ്മാനി റഹീം അത് തന്നെ അഴോദ് ബി ഡിങ്കനാഹി മീന ലുട്ടാപ്പി റജീം ബിസ്മിൽ ഡിങ്കനാഹി റഹ്മാനി റഹീം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലാറ് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നമാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനത്തിനെയാണ് ഈ അള്ള എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അള്ള എന്ന് പറയുന്ന ജന്തുവിനെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നമ ഇല ഹുക്കുമുള്ള എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ യുവർ ഗോഡ് ഈസ് ഓൺലി അള്ള നിങ്ങളുടെ ഇല ഗോഡ് ഈസ് ഓൺലി അള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഓക്കെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല ഇതാണ് പറയുക ലാ ഇലാഹ വേറെ ദൈവമില്ല ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല ശരി അപ്പോൾ വേറെ ദൈവങ്ങളൊക്കെ പേരുകൾ പലതും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ബ്രഹ്മ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ല യഹോവ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല വിഷ്ണു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ജിയൂസ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അഖനട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ജിംബൂമ്പ ഓക്കെ ഡിങ്കൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ഡിങ്കൻ അതുപോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം അല്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഈ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണോ അതോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ദൈവമാണോ അതായത് നമ്മൾ കയറി ശിവനെയോ ബ്രഹ്മാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയൂസിനെയോ അക്കനറ്റനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകളെ അഹൂറ മസ്ദ ഇവരെയൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ല ഇതുപോലെ അല്ല എന്ന് വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ജോസഫ് കുട്ടപ്പായി രാമൻ സുലൈമാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ കയറിയിട്ട് നാളെ മുതൽ അല്ല എന്ന് വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ജൊക്കെ അല്ലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ശരിയാവില്ല കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജിയൂസ് ഉണ്ട് ബ്രഹ്മാവുണ്ട് അള്ളാഹുണ്ട് അഖനറ്റനുണ്ട് അഹൂറ മസ്തയുണ്ട് ജിംബൂമ്പുണ്ട് ഡിങ്കനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ പേരിൽ ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ നാട്ടിൽ അതാത് ഭാഷകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഓരോ ദൈവങ്ങളാണ് നാട്ടു ദൈവങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് ദൈവങ്ങളാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പറയും അല്ല അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ദൈവം എന്നതിൻ്റെ അറബി വാക്കാണെന്നാണ് ഇവർ തന്നെ പറയാറ് നമ്മൾ പറയണം അല്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ വെച്ച് കെട്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹു എന്ന വാക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഗോഡിൻ്റെ അറബി വാക്കാണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങ് ബൈബിളിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ബൈബിളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഗോഡിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ യഹോവയെ പോലും അവിടെ അവർ അള്ളാഹു എന്നാണ് വിളിക്കാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൗഹാർദ്ദം അങ്ങ് വഴിഞ്ഞൊഴുകും അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കും അല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം Arabic word for God in Abrahamic religion, religions. Allah is the supreme being, conceived as the perfect and omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe. Okay. The object of worship in monotheistic religions. Universe is the same thing. We have to say that the universe is the same thing. The universe is the same thing. The universe is the
അവർ ഈ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ഇല്ല അല്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഡിങ്കനായിക്കൂടെ അത് യഹോവയായിക്കൂടെ അത് ബ്രഹ്മാവായിക്കൂടെ ഇനി അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിക്കൂടെ ജിയൂസ് ആയിക്കൂടെ അഹൂറ മസ്തെ ആയിക്കൂടെ ജിംബൂമ്പെ ആയിക്കൂടെ ആരും ആകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പറ്റൂല ഇവിടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് വേറെ കൊണ്ടുപോന്നോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി അപ്പം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നൊരു അറബി ഒരു ഗോത്ര ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോത്ര ദേവതയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അത് ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ തോതിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വിധം ഒപ്പിച്ചിങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ ശരി നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവനാമത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ ശിവനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മതി അത് ഞങ്ങളുടെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അന്ന് ഈ സാധനം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് ഹൈത്തമിയുമായിട്ട് നടന്ന സംവാദ വേദിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് അഴൂദ് ബി ഡിങ്കൻ അഹിമിൻ അൽ ഉട്ടാപി റജീം ബിസ്മിൽ ഡിങ്കൻ അഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോർക്ക അല്ല ഇനി ഡൈനോസറിൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നാൽ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നാലും ഒരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ കാര്യം കാരണം ഈ ഭാഷ ആരുടെയും കുത്തകയല്ല അതൊരു മതത്തിൻ്റെയും കുത്തകയല്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവവും ആരുടെയും കുത്തകയല്ല എന്നത് അവിടെ വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ഏത് ഭാഷയിലും അവർക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കാം എന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പരിഭാഷകൾ ഇറക്കി ആളുകളുടെ തലയിലേക്ക് ഈ സാധനം കുത്തിയിറക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അവർക്ക് എതിരെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്തെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മമാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും ചർച്ച ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കളിയാക്കിയിട്ട് അഹം ഡിങ്കാസ്മി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല കോമാളി പേരുകൾ നമ്മളിട്ടിട്ട് അതിനെ പാരഡി വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സെറ്ററിക്കലായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊന്നും വലിയ കഥയില്ല എന്ന് പറയാനും ആ ഭാഷയ്ക്കൊരു ഔന്നിത്യമുണ്ട് അതെന്തോ വലിയ സാധനമാണ് അത് ദൈവികമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ തള്ളിമറിക്കൽ അതിനൊരു ലേശം ആശ്വാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം അത് അന്ന് അവിടെ കൊണ്ടു ഹൈത്തമി അതും പറഞ്ഞായിരുന്നു നിലവിളി മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും നിലവിളി തീർന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സംവാദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി നേടിയത് പോലും ആ രണ്ട് സ്റ്റേ ആ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ കാരണമാണ് ഡിങ്കൻ്റെ ആ പവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഹൈത്തമി ഏതോ ഒരു സുഹൃത്ത് എല്ലാ ഏത് വീഡിയോയുടെയും താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകാറുണ്ട് സ്കോർ ബോർഡാണ് ഹൈത്തമി നൂറ് ആരിഫ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും മൂപ്പരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ആവോ ഇതേപോലെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളോടൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും മുന്നോട്ട് പോലും വരാത്ത ആളുകൾ എന്നോട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ഇതുപോലെ പറയുന്നു ഒരു യുക്തിവാദി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആയത്തുകളെ വക്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവൻ ഡിങ്കനെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു ബിസ്മിൽ ഡിങ്കനെ അസ്തഫുറുള്ള ഞാനതൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ കയറി മെമ്പറി കയറിയിട്ട് ബിസ്മിൽ ഡിങ്കന അഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിങ്കൻ ആരാ മോൻ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ദയവായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കാണരുത് ഏത് വീഡിയോ അത് യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരും പോയി കാണരുത് ഹൈത്തമിയുമായി നടന്ന ഒരു സംവാദമാണ് അത് ആരും പോയി കാണരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യൂ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കണ്ടു എന്നതാണ് ഞ
പലായനം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറേശികളുടെ അക്രമം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ സുജൂത് ചെയ്തപ്പോൾ പുറത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൊടൽമാല കൊണ്ടിട്ടു എന്നിട്ട് ആ നാല് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ടാണ് അത് മാറ്റിയത് ചെറു വരലുകൊണ്ട് മാറ്റിയത് പക്ഷേ അത് സാക്കിർ നായിക്കിന് ഊരി കളയാൻ പറ്റുന്നു അത്രയ്ക്കും വെയിറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നാല് വയസ്സുകാരിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറു വരലുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വെയിറ്റ് അതുപോലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അതേപോലെ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ആരൊക്കെ മുള്ളു കൊണ്ടിട്ടു കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ വാരി എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ മൂപ്പര് ഹിജറ പോയി മലേഷ്യയിലേക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ മലേഷ്യ ആ മലേഷ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട് ആ കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ അള്ള എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് മലേഷ്യയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബൈബിളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ ഗോഡ് എന്ന വാക്കിന് പകരമായിട്ട് അത് പറ്റൂല അള്ളാ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ മുസ്ലിംസ് അത് അത് പറ്റൂല അത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ തോതിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭവും ഇതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാക്കമാരെല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അവരുടെ മെയിൻ വാദം ഇതാണ് നോൺ മുസ്ലിംസ് കനോട്ട് യൂസ് അള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ള എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗോഡ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നോൺ മുസ്ലിംസിന് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഡിങ്ക മതക്കാർക്ക് ഡിങ്കനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ വരുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ തീരുമാനിക്കുക അത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോഡിൻ്റെ പേരാണ് അള്ളാഹു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക അത് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അറബി വാക്കാണ് അള്ളാഹു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കണം മറ്റേ അതോ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു നീ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിൽക്കട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗാണ് എനിക്കിവിടെ ഇപ്പം പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോൺ മുസ്ലിംസ് കനോട്ട് യൂസ് ദ വേഡ് അല്ല ടു റെഫർ ടു ഗോഡ് ഈവൺ ഇൻ ദയർ ഓൺ ഫെയ്ത്ത്സ് ഓവർ ടേണിങ് എ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ലോവർ കോട്ട് റൂളിംഗ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്നു ഈ കണ്ട വാർത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം ഇഫ് വി ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഫ്രം യൂസിങ് ദ വേഡ് അല്ല ദെൻ വി ഹാവ് ടു റീ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഹോൾ ബൈബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ദാറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കും ആ ബൈബിളിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന വാക്കിന് പകരമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും അവർ അല്ല എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇവർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാധനമാണ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറബിയിൽ അല്ല ഈ ഗോഡിനുള്ള വാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാറ്റി പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ കാക്കാമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്ല എന്ന് വിളിച്ചത് എൻ്റെ ഡിങ്കനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ ഡിങ്ക എന്ന് വിളിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ കഴിച്ചു കാണിക്കാം പോർക്കാണ് ഇനി കവർ മാറ്റിയെന്നൊന്നും പറയേണ്ട വന്നാൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ബിസ്മില്ല ചെല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി ഈ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെ കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളും വിളിച്ച ചില പേരുകളല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹു ഇവയ്ക്കൊന്നും ഒരു തെളിവും നൽകിയിട്ടില്ല ഊഹത്തെയും ദേഹച്ചയെയും മാത്രമാണ് അവർ പിൻപറ്റുന്നത് നിശ്ചയം അവർക്ക് തങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള നേർവഴി വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ ബാക്കോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ആയത്തെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പറയാൻ മുകളിലും താഴെയും വായിക്കട എന്നാണ് അവർ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം താഴെ വായിച്ചു ഇനി മുകളിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ മുഹമ്മദ് നബി പരാ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ സംഭവം തള്ളിമറിക്കലായിട്ട് ഈ
ഖുറാനിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വാചകങ്ങൾ ഇതാണ് ലാത്തയെയും ഉസയെയും പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വേറെ മൂന്നാമതായുള്ള മനാത്തയെ പറ്റിയും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സന്താനമായി നിങ്ങൾ കാണും അള്ളാഹുവിന് പെണ്ണുമാണെന്നോ എങ്കിൽ അത് നീതിയില്ലാത്ത ഒരു ഓഹരി വെക്കൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ജെൻഡർ ബയാസ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് പെൺമക്കൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തോ മോശം കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും അത് നീതികരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധാർമ്മികത എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രീകളെ പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഇത് ഖുറാനിൽ തന്നെ ഉള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചോദിക്കുന്നു അവർക്ക് പരിചയമുള്ള അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടു വന്നിരുന്ന ആ അള്ളാഹു ഒരു മൂന്ന് പെൺമക്കളുള്ള അള്ളാഹുവാണ് അതല്ലാതെ ഒരു അള്ളാഹു ഇല്ല അപ്പോൾ അതവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതാണ് അതും പെൺമക്കളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്താണ് കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമ്മദ് ലം യലിത് വലം യുലത് വലം യക്കുല്ല കുഫനാഥ് ഇടത്തോട്ടും തിരിയരുത് വലത്തോട്ടും തിരിയരുത് അങ്ങനെയല്ല ഒറിജിനൽ അർത്ഥം വേറെയാണ് ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാചകമുണ്ട് അള്ളാഹു ഇവയ്ക്കൊന്നും ഒരു തെളിവും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു എവിടെ ആ തെളിവ് നൽകുക അതും കൂടി നോക്കണമല്ലോ അള്ളാഹു തെളിവ് നൽകുക മുഹമ്മദ് നബിക്കല്ലേ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ആര് വഴി കൊടുക്കും ജിബിരിയിൽ വഴി കൊടുക്കും ജിബിരിയിൽ വഴി കൊടുക്കുന്ന സാധനം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കിട്ടി മുഹമ്മദ് നബി അത് ഖുറാനിൽ എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ അതുണ്ട് അപ്പോൾ ഖുറാൻ ആരുടെയാണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അതെവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഖുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതുപോലെ ഡിങ്കനാണ് ദൈവമെന്ന് ബാലമംഗളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലമംഗളമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കിതാബ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അത് ഡിങ്കൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് നല്ല ക്ലാസിക്കൽ സെർക്കുലർ റീസണിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് എങ്ങനെയാ ഒരു തെളിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഈ ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ഓം നിപ്പോട്ടൻ്റെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണിത് അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും അള്ളാഹു തോൽക്കുന്നു ഇസ്ലാം തോൽക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ പൊള്ളത്തരം കൂടി വെളിച്ചത്ത് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സെർക്കുലർ ഫാലസിയിലാണ് ഈ സംഗതി മുഴുവൻ കറങ്ങി ഓടി നടക്കുന്നത് തളർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന